আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা শিখব তাকবীরে তাহরিম এবং সানা এর আগে আমি বলে নিচ্ছি আমরা প্রতিনিয়ত এবং প্রতিদিন নামাজ পড়ি পাঁচত্ব নামাজ পড়ার সময় আমাদের মন ঠিক থাকার জন্য অবশ্যই নামাজে আমরা কি পড়ি এর সবকিছু জানতে হবে যাতে করে আমাদের মন ছোটছুটি না করে তো এই প্লেলিস্টে তোমরা পাবে একেবারে নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত দোয়া আছে সুরা আছে সবগুলোর অর্থ সহ পাবে তো সাথে থাকো ইনশাল্লাহ তুমি বারবার ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই এইগুলো দোয়া এবং সুরাগুলো শিখতে পারবে তো আমি শুরু করছি প্রথমে আমরা নামাজে শুরু করি তাকবিরা তাহারিমা দিয়ে তো তাকবিরা তাহারিমা হচ্ছে আল্লাহ আকবর এটা দিয়ে আমরা নামাজ শুরু করি হাত বাঁধি তো আল্লাহ শব্দের অর্থ এ আল্লাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আর আকবারও এই অর্থ এই শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকবারও এই শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় এরপর আমরা যে কাজটি করি সেটা হচ্ছে আমরা সানা পড়ি সানা পড়ার সময় আমরা বলি সুবাহানকাল লহম্মা ওয়াবি হামদিকা এখানে আমি আবারও বলছি সুবাহানকাল লহম্মা ওয়াবি হামদিকা আমরা এখানে কি বলি আয় আল্লাহ আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সহিত আমি ভাগ ভাগ করে অর্থগুলো পড়ব সুবাহানা এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা কা এর অর্থ হচ্ছে তোমারই আল্লাহম্মা এর অর্থ হচ্ছে আয় আল্লাহ ওয়াবি হামদিকা ওয়াবি হামদি এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসার সহিত কা এর অর্থ তোমরা জানো এখানে কা এর অর্থ হচ্ছে তোমারই বলেছি এখানেও তোমার কিন্তু এখানে আমি ভার্বের অর্থ তুলেছি বর্ণনা করছি এটা কোথেকে এসেছে এটা এই উসাব বেহু এই ফেল অর্থাৎ ভার্ব থেকে এসেছে এখানে একটি উসাব বেহু ভার্ব উজ্জ আছে তো আমি যদি বলি উসাব বেহু সুবাহানাকা আল্লাহম্মা ওয়াবি হামদিকা এর অর্থ দ্বারায় আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসার সহিত এবং সেটা হচ্ছে তোমার প্রশংসার সহিত বুঝতে পেরেছ কি না আমি আবারও বলছি উসাব বেহ এফ এলটি উজ্জ আছে এই জন্য এখানে আমাকে বাংলাতে পবিত্রতা বর্ণনা করছি পুরো ভার্বের অর্থটি আনতে হবে এরপর আমরা পড়ব ওয়াতা আলা জাদ্দুকা ওয়াতা বা রকাসমুকা আমরা নর্মালি পড়ে থাকি ওয়াতা বা রকাসমুকা ওয়াতা আলা জাদ্দুকা এখানে তোমাকে পড়তে হবে এই বাংলা থেকে এই বাংলা অর্থাৎ এইটার বাংলা হচ্ছে এটা এবং এটার বাংলা হচ্ছে এটা এটার আরবির বাংলা হচ্ছে এটা তো ওয়াতা আলা জাদ্দুকা এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ তোমার মহিমা ওয়াতা আলা এর অর্থ হচ্ছে তা আলা সুউচ্চ তা আলা এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ জাদ্দু মহিমা কা এর অর্থ হচ্ছে তোমার অর্থাৎ তোমার সম্মান সুউচ্চ ওয়াতা বা রকাসমুকা ওয়াতা বা রকা এর অর্থ হচ্ছে বরকতময় ইসমুকা এর অর্থ হচ্ছে তোমার নাম ইসমুন অর্থ হচ্ছে নাম আর কা অর্থ তো তোমরা জানোই কা অর্থ হচ্ছে তোমার ওয়াতা বা রকাসমুকা বরকতময় তোমার নাম আমি আবারও বলছি সুউচ্চ তোমার মহিমা ওয়াতা আলা অর্থ সুউচ্চ জাদ্দু অর্থ সম্মান মহিমা কা এর অর্থ হচ্ছে তোমার তোমার সম্মান সুউচ্চ মহিমা সুউচ্চ এবং তোমার নাম বরকতময় বরকতময় বলতে বুঝাই আমরা যেটা করুণা করুণা এরকম নয় এখানে এর অর্থ হচ্ছে দয়া 
অথবা রহমত এই অর্থ বোঝাচ্ছে রহমত ময় তোমার নাম এরপর ওয়ালা ইলাহা গৈরুক ওয়ালা ইলাহা গৈরুক ওয়াও অর্থ তো তোমরা জানো অবশ্যই ওয়াও এর অর্থ হচ্ছে এবং লা এর অর্থ হচ্ছে নাই ইলাহা এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ মাবুদ বলতে আমরা বুঝি যার উপাসনা করা হয় আরও ভেঙে বললে যার জন্য নিজেকে সুপে দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আমরা পাচক্ত নামাজ পড়ার মাধ্যমে আমরা নিজেকে সোপে দেই আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তালার সব কিছু হুকুম আমরা মানছি বোঝা গেল মাবুদ এর অর্থ হচ্ছে উপাসনা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ অবশ্যই বুঝতে পেরেছ আলহামদুলিল্লাহ তো ইলাহা এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ লা এর অর্থ হচ্ছে নাই ছাড়া অর্থ হচ্ছে গৈরু কাফ এর অর্থ হচ্ছে এখানে আমি বলিনি তুমি এ অর্থ হচ্ছে কা আমি শুরু থেকে আমি আবার বলি লা এর অর্থ হচ্ছে নাই ইলাহা এর অর্থ হচ্ছে মাবুদ আর কোনো মাবুদ এটা একসাথেই বললাম ওয়ালা ইলাহা কোনো মাবুদ নাই গৈরুক তুমি ছাড়া অর্থাৎ ওয়ালা ইলাহা গৈরুক তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আমি শুরু থেকে শুধু বাংলার যদি পড়ি সুউচ্চ তোমার মহিমা বরকত ময় তোমার নাম এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এরপর হচ্ছে আমরা সানা পড়ার পর আমরা তাউজ পড়ি অর্থাৎ আউজবিল্লা পড়ি এরপর বিসমিল্লা পড়ি তো আউজবিল্লা এর অর্থ আমাদেরকে জানতে হবে আউজ বিল্লাহি মিনাশাই তনির রজিব আউজু এর অর্থ হচ্ছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিল্লাহি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিন এর অর্থ হচ্ছে থেকে শয়তানের নাম হচ্ছে এটার কোনো বাংলা নেই তার নামই হচ্ছে শয়তান আর রাজিম এর অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিল্লাহি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট মিনাশাই তনি অর্থাৎ শয়তান থেকে তো কী শয়তান কীরকম বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরপর বিসমিল্লা পড়ছি আমি বিসমিল্লাহির রহমান রহিম এখানে ইসমুন এর অর্থ হচ্ছে নাম আল্লাহর নামে বিসমি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে আল্লাহি এর অর্থ আল্লাহ বিসমিল্লাহি আল্লাহর নামে আর রহমান যিনি পরম করুণাময় অর আর রহিম এর অর্থ হচ্ছে অসীম দয়ালু এখন শুরু করছি এই কথাটি কোথেকে আসছে এখানেও একটি আবদা উ শব্দ অর্থাৎ আবদা উ ফেল উজ্জ আছে আবদা উ এর অর্থ হচ্ছে শুরু করছি আবদা উ বিসমিল্লাহ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু এই হচ্ছে আমরা তাকবিরে তাহরিমা থেকে নিয়ে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পর্যন্ত কি পড়ি তা পড়লাম তা আমি শুরু থেকে যদি আমি একবার পড়ি তাহলে হবে প্রথমে আমরা আল্লাহ সবচেয়ে বড় এই কথাটি দিয়ে শুরু করি এরপর আমরা বলি আয় আল্লাহ আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেটা কীরকমভাবে তোমার প্রশংসার সহিত এরপর আমরা বলি সুউচ্চ তোমার মহিমা বরকতময় তোমার নাম এবং তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এরপর শেষে আমরা আউজবিল্লা বলে এটা ধারণা করি এবং এটা বলার চেষ্টা করি যে আমার নামাজের জন্য কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্য আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরপর সুরা ফাতেহার পূর্বে আমরা আবার বলি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি এই প্লে লিস্টটা যেহেতু আমাদের নামাজে আমরা কি পড়ি এবং এর অর্থগুলো জানতে চাই যদি জানতে না পারি তাহলে আমাদের মন ছোটো ছুটি করে নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারি সেই জন্য আমি অর্থের উপর বেশি 
অগ্রাধিকার দিচ্ছি তো ভালো করে ভিডিওটি টেনে দেখো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দাও কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয়েছে কি না নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ সুরাফাতে আমি আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু